Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video prima di parlare degli, degli ultimi due quarti di finale di Davis accorpati in un unico video l'invito è come al solito a iscrivervi al canale, a mettere like al video a partecipare al Fanta Tennis che partirà uh, il 13 gennaio con uh, il primo torneo femminile, il 4 con il primo torneo maschile eh, mi raccomando iscrivetevi al canale perché l'iscrizione serve per poter ambire a vincere i premi uh, seguite la diretta, la diretta di domenica 12 alle 18 per sapere le regole iscrivetevi nel frattempo al canale mettete like al video e, uh, e quindi poi potrete partecipare a questo gioco che ci terrà compagnia per tutta la prossima annata tennistica sarà un gioco abbastanza divertente che ripeto eh, scoprirete nella diretta di domenica 12 detto questo ultimi due quarti di finale di Davis eh, ultimi ultimi verdetti quindi per le quattro, per le quattro migliori eh, squadre del mondo eh, la Serbia di Nova Djokovic e di Kesmanovic ha raggiunto la semifinale battendo il Kazakistan eh, era partita male l'avventura serba perché Kukushin ha battuto dopo una battaglia eroica da vera partita di Coppa Davis anche se 2 su 3 eh, il buon il buon Kesmanovic è finita 6-7, 6-4, uh, no, 7-6, 7-6, 4-6, 6-7 con tie break del terzo set incredibile con set po match point da una parte, match point dall'altra, uh, Kokushin che chiude al quinto match point dopo, che dopo aver servito due volte per vincere e l'altro ha fatto il mini break, è successo un po' di tutto ma la partita sembrava ampiamente nelle mani di Kesmanovic quando ha preso un break di vantaggio nel terzo set eh, Kukushin non si è arreso è riuscito a, a, a rimettere in piedi la partita e a vincere il suo singolare vittoria importante perché dall'altra parte c'era Djokovic eh, contro Bublik e non c'è stata, stata assolutamente partita 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo partita in totale controllo e quindi 1 a 1 tra eh, Serbia e Kazakistan decideva tutto il doppio decisivo eh, doppio decisivo nel quale mh, i serbi partivano eh, favoriti eh, non, so, non fosse altro per la presenza di eh, appunto di Nova Djokovic del numero 1 al mondo eh, Kacic e Djokovic hanno sofferto non poco contro Gulubev e Nedo Jesov, nostra vecchia conoscenza, ci abbiamo perso un doppio di Davis in Kazakistan con, con Nedo Jesov, eh, è finita 6-2, 2-6, 6-3 e quindi il punto, eh, il punto del 2-1 eh, per la Serbia che vuol dire semifinale. Eh, Nell'altro quarto di finale, quello giocato poche, poche ore fa, pochi, po, pochi, insomma un'oretta fa più o meno, eh, la Russia ha battuto la Svezia per 2 a 0 eh, un 2 a 0 che però è stato molto più complicato del previsto perché Rublev ha, ha provato a suicidarsi non ce l'ha fatta ma ha provato, ha provato seriamente a suicidarsi con Imer ha vinto il primo set un break di vantaggio nel, eh, nel, secondo, nel secondo set eh, ha un break di vantaggio va a servire per il match e subisce il break, il, break, uh, il break svedese e eh, poi lo svedese break ancora Rublev e riesce a, a vincere il 7 per, per 7-5 eh, a quel punto nel terzo set eh, la partita tra, va, tra svariate opportunità eh, soprattutto a favore di, di Rublev che si è trovato due volte, due volte una volta 0,40 una volta 15,40 sul servizio dello svedese lo svedese è stato bravissimo ad annullare en entrambe le situazioni quindi a prolungare la partita ed arrivare al tie break però il tie break poi eh, Rublev lo ha dominato per 7 punti a 3 portando 
il punto dell'1-0 che è stata un po' una pietra tombale sulla partita perché poi l'altro Imer eh, non ha potuto niente contro, contro Medvedev, ha perso 6-4-6-4 e quindi 2-0 eh, non si è giocato nemmeno il doppio in questa sfida perché il doppio non, non serviva assolutamente a nulla quindi Russia in semifinale le due semifinali sono Serbia Croazia e Russia eh, Germania eh, Serbia Croazia favorito nettamente ovviamente la Serbia perché eh, è un po' la stessa situazione dell'Italia cioè la Serbia deve vincere entrambi i singolari diciamo che è molto più semplice che Djokovic batta Cilic di quanto non era che Sinner battesse Cilic io non credo che Djokovic dovrà arrivare ad fare il break a Cilic che arriva a servire per il, per il, per il match e dall'altra parte eh, non so se giocherà Goyo ma insomma affronterà Kesmanovic in una partita che è decisiva perché eh, il doppio croato è sicuramente superiore al doppio serbo nonostante che giochi Djokovic e quindi qualora eh, il tennista serbo dovesse perdere come è successo a Sonego contro, contro il croato eh, la situazione per, per la Serbia diventerebbe problematica perché poi il punto decisivo, il punto sull'1-1 lo, lo giocherebbe Ante e Pavic e avete visto voi contro di noi quello che, quello che sanno fare quei due e quindi sarebbe molto problematico per la Serbia molto più semplice secondo me il compito della Russia che con Rublev e, e, e Medvedev può senz'altro pensare di, di, di vincere eh, i propri incontri con la Germania a partire dal, dal singolare eh, anche perché io non vedo come davvero eh, Rublev possa perdere da Gojovic e, 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 e Medvedev possa perdere, possa perdere da Struff insomma um, sarebbe cioè già è stata una sorpresa Rublev che oggi ha rischiato di perdere eh, non vedo davvero come Medvedev e Rublev non possano chiudere sabato l'incontro dopo i due singolari quindi secondo me la Russia ha, eh, la strada spianata verso la finale ce l'ha un po' meno la Serbia perché chiaramente Kesmanovic secondo me rischia un pochino di più contro Goyo, contro il, contro il croato e soprattutto se il croato dovesse fare eh, l'impresa delle imprese e eh, battere, anche, battere anche il serbo a quel punto su nel doppio partirebbe sicuramente avvantaggiata la Croazia. Due appunti alla formula, in tre quarti di finale su quattro è stato decisivo il doppio, un doppio che nel circuito ATP si gioca con regole diverse e si gioca soprattutto senza terzo set che è un tie break ritengo che sia totalmente folle eh, che un campionato del mondo si decida da una specialità snobbata nel, nel circuito e, 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 e fatta diventare una sorta di, di esibizione eh, che non è neanche tennis perché eh, in doppio si può perdere una partita senza aver mai fatto il break e, e, e si può vincere senza aver mai tenuto il servizio eh, nel senso che sul 40 pari io faccio punto vinco il game ma in realtà se fosse tennis normale quel punto sarebbe vantaggio e non game quindi mh, secondo me questa formula della Davis che è orribile torno a ripeterlo la formula migliore della Davis era le 5 partite anche a metterle 2 su 3 ma continuare a giocarne 5 o al limite togliere il doppio e aggiungere un singolare anche perché eh, far giocare tre giocatori in singolare darebbe un pochino più una, la reale forza di una squadra rispetto a una, a, a un, a una coppia di doppio che sì, eh, è, un, è una variante del tennis ma è una variante del tennis che ripeto si gioca con regole diverse rispetto al singolare si gioca con regole diverse rispetto al tennis originale quindi sarebbe secondo me più corretto far giocare tre singolari e, e far giocare il, il primo singolare tra i numeri 1, il secondo singolare tra i numeri 2 e il terzo singolare magari tra i numeri 3 della squadra se dovesse essere decisivo in questo modo dovresti coinvolgere tre singolaristi e, e magari avere, avere, avere una profondità di squadra cosa che Ora non serve perché serve, basta un giocatore buono che ti fa 
singolare il doppio come, come lo ha la Serbia con Djokovic che ti, par che ti porta praticamente due punti eh, almeno che, ripeto, non sia decisivo il confronto con, con i croati lì sarebbe un problema per Djokovic vincere il doppio ma insomma questa è una coppa che si vince con un giocatore in mezzo eh, oppure con due buoni singolaristi eh, il doppio è anacronistico che sia decisivo in, in tre serie su quattro dei quarti e probabilmente eh, in qualche altra serie a partire dalle semifinali eh, non è stato decisivo nei gironi perché nei gironi ci sono squadre nettamente più deboli nel senso che eh, quando si arriva alle prime otto è molto probabile che i primi due singolari finiscano uno a uno almeno che non ci sia una squadra come la Russia nettamente più forte delle altre quindi mh, io fossi la Cosmos prenderei in considerazione anche perché in caso di eh, partita ininfluente è sicuramente più vendibile un singolare rispetto a una partita di doppio. Detto questo io vi, vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi ringrazio degli oltre 300 iscritti, siamo a 305, forza saliamo. Uh, noi ci vediamo domani per commentare la semifinale tra Serbia e Croazia ancora con tanto magone per non esserci noi sarà per il 2022 grazie a tutti e buona serata